buenas, es un placer tener con nosotros hoy a Miguel Ortega, profesor de la Facultad de Comunicación de esta universidad, la Francisco de Vitoria. Inauguramos una nueva sección en el Instituto Razón Abierta, se llama Expanded Questions. Y el primer tema que hemos escogido es la superación del docente en tiempos líquidos, en una sociedad líquida. Vamos a preguntarle a Miguel, bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. Y gracias a vosotros. Vamos a preguntarte cómo consigues tú llegar eh, a ese alumno que tienes en clase y llegar un poco a que vaya a la verdad del mundo que le rodea, que, que ahonde en ese mundo que le rodea, pero más bien desde una pregunta que haya nacido de él, sin intentar imponerle una, una pregunta o una cuestión. ¿Cómo lo consigues? Bueno, no es fácil. ¿no? Aquí también eh, los momentos de aula... Eh, pues bueno, hay que saber leerlos, esa es una primera cuestión. El profesor no tiene que venir solo, como a veces nos pasa cuando empezamos, ¿verdad? Que venimos con la lección aprendida y, y sé lo que voy a dar, sino que tengo que leer lo que pasa en el aula y tengo que acomodar mi eh, trabajo a lo que ahí está ocurriendo. Y, y eso ayuda muchas veces a que lo que sucede ahí me sirva a mí, aunque no esté previsto, para hacer esa reflexión, ¿vale? Uh -huh. Y yo creo que esto es muy importante, es decir, al final yo voy con mi tema, efectivamente, pero mi tema rebota de una manera u otra en determinados alumnos que sacan a lo mejor otra cosa diferente. Y yo tengo que tirar de eso que ellos hacen. No puedo irme por mi lado y decirle, no, mira, olvídate de esto, vamos a esto. Entonces, ahí el gran reto siempre es que él sea parte del protagonismo de la clase. Es decir, la clase es coprotagónica, ¿no? Tienen que estar el profesor y el alumno. Por eso el, el modelo tiene que ser siempre un modelo de participación. Y solo desde la participación se puede conseguir que el alumno se haga preguntas. Porque si no, las preguntas las haces tú. Pero una pregunta que el alumno no se formula, para él no tiene validez. Se la tiene que formular él. Claro. Tú, por ejemplo, enseñas asignaturas que son pues, del ámbito humanístico, ¿no? Por tanto, uh -huh. pues del ámbito metafísico. ¿Estas asignaturas también tienen un peligro de reduccionismo? Es decir... Eh, ¿También hay que ampliar la razón en ellas? Por supuesto que hay que ampliarlas, pero hay que ampliarlas para no quedarse en la mera reflexión teórica, que es quizás, me parece a mí, el reto de los humanistas, es no quedarnos solo en la reflexión teórica, sino aterrizarla también en la realidad. ¿vale? Porque, eh, como dice un gran profesor también de esta casa, que la tentación del platonismo es una tentación muy típica de los humanistas, ¿no? de quedarnos en un mundo diferente al nuestro. Y entonces, eh, el gran reto nuestro es saber aterrizarlas en el día a día del alumno. Tú, por ejemplo, Miguel Ortega, ¿cómo has decidido enseñar así? O sea, ¿por qué enseñas así y no de otro modo? Bueno, yo creo que ahí la experiencia te va diciendo cómo, cómo tienes que hacerlo. ¿no? Yo, eh, antes comentábamos, ¿verdad? Y, y para mí es muy importante los cómo. El qué... ¿Qué tengo que hacer en el aula? Pues lo doy por hecho. Cualquier profesor que da una asignatura se entiende o se supone que de eso lo sabe. Pero el gran reto no es el qué, que obviamente hay que tenerlo presente, sino cómo hago que ese qué ¿verdad? al alumno le sea algo interesante. Y el gran reto es, yo creo que hay dos cosas. ¿no? Una primera, eh, intentar que el alumno entre en mi clase. Entre no significa que entre físicamente, sino que entre en la acción de lo que ocurre allí dentro. Y la otra es que eso sea para el significativo, es decir, que no se le olvide, que no vaya a una clase exclusivamente pensando en un examen, sino que vaya a una clase pensando en su vida. Y ese es el reto. Y para eso los cómo son muy importantes. Tienen que ser cómo muy realistas, tenemos que ser muy de imagen. ¿no? Hoy yo doy clase en una facultad, que es la Facultad de Comunicación, donde la imagen es esencial. Y entonces yo tengo que buscar la manera de que lo que voy diciendo esté apoyado con la imagen, porque eso a ellos les ayuda a fijar pues, temas que a veces son complejos porque son abstractos, etc. Entonces eso yo creo que es muy importante, el gran reto de los cómo y el, y el gran reto también de saber escucharles, porque en ese saber escuchar ellos muchas veces están diciendo los cómo. ¿no? Pues me ha encantado esto, entonces voy más por aquí. Oye, aquello que dijimos el otro día me pasaba en una clase que pusimos una canción, una clase de tres a cuatro y media de ética en videojuegos y pues no, no es la mejor hora y entonces yo siempre suelo empezar con algo de música para despertarlos y para tal. Y el otro día pusimos una canción y, y luego comentamos el, el texto de la canción. 
oye, pues hubo dos o tres alumnos que eso les ha gustado y ya me han propuesto ellos canciones para ellos hacer ese, eso en clase, empezar la clase poniendo una canción que ellos han buscado y hacer ellos el análisis. Bueno, pues genial. Maravilloso. Es, es, eso es lo que, lo que buscas. Dice, pues se ha enganchado en eso, pues qué bien. ¿no? Claro. Entonces tienes que escucharlos, tienes que estar pendientes y luego sus iniciativas como esta, por supuesto que sí. Eso tiene que ver mucho con el título de la, de la entrevista que hemos elegido, que es eh, la sociedad líquida, ¿no? que es un término que ya está acuñado eh, con anterioridad, seguro has oído hablar de él. Eh, ¿Cómo consigues ese despertar una sociedad líquida, ¿no? con todo lo que ello significa, con toda esa, esa dificultad? ¿Cómo despertar ese asombro en, en tus alumnos del futuro, que es lo que, lo que estás comentando, pero que no deja de ser... Muy difícil, muy complicado. Sí, por eso tienes que, eh, digamos, jugar con... Hay una parte que yo creo que es importante en todo esto y es hacer que tu asignatura, en cierto modo, sea un juego inesperado. Mm. Donde tú llegas allí, el otro día, por ejemplo, pues fui vestido de... <risa> claro, estas cosas, a lo mejor un profesor las oye y dice que está loco, pero a mí me ayuda mucho. Estábamos viendo eh, la fundación de la universidad en la Edad Media y por qué... Eh, la Edad Media, una de, los, una de las categorías finales, además de las peregrinaciones, etc., es también la universidad. Y entonces me llevé el traje académico. Y entonces lo fui explicando y me lo iba poniendo allí. Entonces, claro, al final, ¿qué consigues? Esa clase no se olvida. No se olvida. Y además, si, si les sirve a ellos para hacerse preguntas, que ahí era muy fácil porque ya habíamos visto la Edad Media, y entonces yo lo único que decía es, a ver, esto, con lo que hemos visto, me pongo la toga esto, ¿a qué os recuerda? ¿Por qué una toga? ¿Por qué también la usan en el mundo del derecho? ¿Y esto qué tiene que ver con lo que hemos visto? ¿No? Claro, es color negro. ¿A qué os recuerda? Color negro. Estamos viendo un periodo donde la iglesia es muy importante, donde nacieron las universidades. ¿Cuál fue una de las primeras carreras que hubo? Derecho. ¿A qué os recuerda? Ah, pues sí, una vestidura de un monje, de un... Claro, efectivamente, porque de ahí surge. ¿no? Entonces, bueno, esas cosas que ellos... Tienen que ir conmigo juntos, pero yo les voy preguntando, ¿no? Que yo podría llegar y decirlo, mira, esto es así por esto, ¿no? Y también tú como docente tienes la, el reto de superarte, porque también era saber la primera parte de, del título, de superarte, de decir, hay veces que llegará un momento que digas, bueno, pues hasta aquí he llegado, ya no puedo hacer más, pero sin embargo, das ese paso más de re, resetearte, ¿no? Si no, me quedaría obsoleto. <risa> me quedaría obsoleto, es decir, yo sí me he dado cuenta de que las partes de mi asignatura que, que aún no... O sea, que hay partes de mi asignatura que aún no llegan al alumno. Entonces, tengo que, eh, mi reto es llegar. Y, y muchas veces, pues, de, de las cosas que van pasando, pues hay que saber tirar, ¿no? Eh, por ejemplo, el año pasado. Pues el año pasado teníamos una cuenta de Instagram. No funcionó. Bueno, pues ya está. Pues este año no tengo cuenta de Instagram. ¿Por qué? Pues porque eh, para estar en Instagram hay que saber estar en Instagram. Y yo no sabía estar en Instagram, no pasa nada. Bueno, tengo mi canal de YouTube y pues ese sí funciona. Pues bueno, tienes que ir viendo, ¿no? Tienes que ir viendo, pero lo que no puedes quedar es, es parado. Porque en el momento en que te quedes parado, el, o sea, nuestros alumnos cambian cada año, ¿no? Yo empecé a dar clase con alumnos con los que me llevaba una edad y claro, yo tengo siempre un año más y el alumno siempre tiene la misma edad. Con lo cual yo tengo que hacer un ejercicio constante de acercamiento a, mi, a la realidad del alumno. Y ese es mi reto. ¿no? Y la razón abierta supongo que será una aliada clave en tu, en tu claro, enseñanza. Y fíjate, la razón abierta es muy interesante por dos cosas. Primero, porque a mí me ayuda a abrir mi mente al que tengo delante. Y a no tener un prejuicio hecho sobre las generaciones. Que si no es muy peligroso. Segundo, a saber unir que para mí ha sido mm, un descubrimiento, que yo no sé, eh, pero a mí mm, me ayuda muchísimo que todo esto se haya dado a la vez que formar para transformar. Uh -huh. ¿Por qué? Porque yo creo que va todo unido. Claro, el acto docente no es formar, transformar y razón abierta, sino que va unido. Y entonces, claro, ahí descubres que la pregunta no solo es la pregunta, sino es cómo está formulada, desde dónde está formulada, ¿verdad? Y cuáles son las, digamos las maneras posibles que pongo en manos de mi alumno para la resolución de estas preguntas. ¿no? Y además darme cuenta de que en esa razón abierta las preguntas eh, en muchos momentos tengo que dejar que las formulen ellos. Y otras que tienen que partir 
de la no resolución en aula, es decir, de cosas que parecerían que se van a tocar y de repente no se tocan, para ver si ellos son capaces de sacarlas. Entonces, bueno, es todo un reto, ¿no? Todo un reto. A veces no salen, ¿eh? Y tienes que volver tú a ponerlas. Bueno, pues con este cerrar el círculo nos quedamos contigo, Miguel. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros. Y desde el Instituto Razón Abierta te deseamos pues, una docencia maravillosa. Pues sí, la verdad es que es lo que más me llena. <risa>